Negli ultimi giorni si è parlato veramente molto di un tema che potrebbe cambiare in un certo senso il modo in cui utilizziamo i nostri smartphone. E sto facendo riferimento alle eSIM, ossia delle SIM virtuali. In realtà si parla da molti anni di questa tecnologia che non è di certo una tecnologia nata oggi, ma se ne parla molto oggi qui in Italia perché gli operatori sembrano finalmente pronti a lanciarle e renderle disponibili nel nostro territorio. E questo anche grazie all'arrivo del nuovo Motorola Razr, che sicuramente avete sentito citare per il fatto che è uno smartphone con schermo pieghevole che riporta un po' in auge il design a conchiglia del telefono, che quindi si chiude proprio in questa maniera, ma che ha anche un'altra caratteristica, che non è quello di essere il primo smartphone compatibile con le eSIM, bensì il primo a non avere uno slot per la sim fisica ed è quindi il primo smartphone ad essere esclusivamente compatibile e funzionante in sostanza con le sim virtuali. In questo video andremo quindi a vedere innanzitutto che cosa sono le sim per poi capirne vantaggi e svantaggi e quali sono le mosse che hanno in mente gli operatori italiani per lanciarle sul mercato. Bene, cominciamo ma facendo un passo indietro, definendo quindi cos'è una SIM. Innanzitutto SIM è l'acronimo di Subscriber Identity Module e contiene fondamentalmente le informazioni che autenticano la nostra identità ad un operatore telefonico. In altre parole la carta SIM è ciò che permette all'operatore di capire che io per esempio sono un suo abbonato e che quindi posso utilizzare la sua rete per navigare o per mandare messaggi o telefonare. Ecco, le eSIM svolgono la stessa identica funzione di queste SIM tradizionali, ma lo fanno in maniera virtuale, perché proprio come dice il nome stesso, sono integrate direttamente all'interno del telefono e si tratta quindi a tutti gli effetti di un chip utilizzato per autenticare la nostra identità con l'operatore. E attivarla è veramente semplicissimo perché basterà far leggere al nostro smartphone il codice QR relativo e corrispondente alla nostra eSIM e il gioco è fatto. Avremo caricato, se vogliamo così dire, all'interno di questo chip il nostro abbonamento telefonico. E I vantaggi che porta all'utilizzo delle eSIM sono principalmente due. La prima è la facilità di cambiare operatore che però non andrebbe interpretata nel senso più opportunistico del termine, ossia poter fare facilmente ping pong da un operatore all'altro, che è infatti ciò che preoccupa di più gli operatori a riguardo delle eSIM, bensì nell'ottica di avere la possibilità di installare con facilità un nuovo piano dati, per esempio quando ci troviamo in un paese estero. Immaginate la comodità per una persona che viaggia molto nell'avere a portata di software del telefono il cambio di operatore una volta arrivato in una particolare nazione o stato. Inoltre la tecnologia eSIM è anche in grado di supportare più account e sarebbe quindi molto più semplice avere a disposizione sul nostro smartphone ciò che ora fanno gli smartphone dual SIM. Quindi attraverso un singolo chip all'interno del nostro smartphone saremo in grado a livello software di gestire per esempio un numero privato o un numero aziendale. Il secondo vantaggio è invece quello di poter rendere più piccoli i dispositivi perché è chiaro che considerando una eSIM, ossia un chip, si risparmia spazio per lo slot della SIM tradizionale che non è più necessario. E questo più che per i telefoni è soprattutto interessante e molto utile per i wearable, quindi quei dispositivi indossabili come possono essere smartwatch o simili. Detto tutto questo quindi andiamo a vedere con quali dispositivi posso cominciare a utilizzare queste eSIM e soprattutto con quali operatori. Gli smartphone attualmente compatibili non sono tantissimi, stiamo infatti parlando del Google Pixel 4 e degli iPhone 11 XS e XR, che però è giusto precisare come a differenza del Motorola Razr abbiano anche lo slot per la SIM fisica. E quindi nel caso degli iPhone per esempio la eSIM è sfruttata per integrare la caratteristica di smartphone dual SIM, una fisica e una virtuale. Parlando invece degli operatori che offrono il servizio eSIM, 
Partiamo da quello che è stato più chiaro e che è già anche presentato, un'offerta di lancio dedicata alle eSIM e sto parlando di Wind. L'offerta si chiama All Digital 50 Limited Edition e costa 4,99 euro al mese e offre all'utente 50 giga e minuti illimitati. Ma, come suggerisce il nome, questa offerta non sarà disponibile per tutti. Infatti, trattandosi di un'offerta in fase di test, potranno sfruttarla solo alcuni clienti Wind che riceveranno un SMS di invito. I vincoli però non finiscono qui perché l'offerta prevede anche che il numero associato alla eSIM debba essere un nuovo numero e questo ci impedisce di fare un passaggio di numero da un altro operatore o di cambiare la tariffa del nostro numero principale WIND. Ed in cambio di ciò WIND non farà pagare nessun costo di attivazione della eSIM. Ma in ogni caso questa offerta, che ha tutti gli effetti un'offerta di test, durerà 12 mesi e non avrà nessuna possibilità di essere rinnovata. Poco fa mi avete sentito parlare di costo di attivazione di una eSIM, perché sì, si parla anche di questi costi anche se si sta parlando di un dispositivo virtuale e questo è ancora più evidente quando andiamo a parlare di Tim che nonostante non abbia fatto ancora nessun annuncio ufficiale in discrezione hanno fatto trapelare dei possibili costi legati all'utilizzo delle eSIM. Si parla infatti di un possibile costo di una nuova SIM virtuale pari a 10 euro quindi a tutti gli effetti uguale a quanto attualmente si paga una SIM fisica e che addirittura nel caso in cui un cliente decida di fare il passaggio da SIM fisica a SIM virtuale il prezzo salga a 15 euro. E si rimane un po' basiti in realtà di fronte a questi valori perché insomma si sta comunque passando a un qualcosa di virtuale, ma è chiaro che dietro a questi possibili prezzi c'è la paura che abbiamo citato prima, ossia il fatto che con la possibilità di poter cambiare operatore con facilità attraverso proprio il meccanismo intrinseco di funzionamento delle eSIM, gli operatori insomma vogliono un po' tutelarsi da questo mettendo una sorta di tassa di ingresso per poterlo utilizzare le sim cosa che rende comunque poco giustificabile questa mossa discorso diverso invece per quanto riguarda Vodafone che pur offrendo una propria versione di eSIM dedicata agli smartwatch in particolare agli Apple Watch nonostante poi in questo caso si tratti in realtà più di una clonazione della propria sim fisica visto che comunque al nostro Apple Watch viene associato il numero principale della nostra scheda fisica. Ecco che per quanto riguarda le eSIM per gli smartphone bisognerà aspettare il nuovo anno e in particolare quando il numero degli smartphone compatibili con le eSIM sia sufficientemente alto per giustificare il lancio sul mercato delle eSIM. Quindi in sostanza diciamo che nel pratico se volete utilizzare una eSIM fin da ora, dalle prossime settimane, sicuramente potrete fare affidamento su Team e Wind. Questo quindi era tutto ciò che c'era da sapere a riguardo delle eSIM e in particolare del loro arrivo in Italia. La speranza è chiaramente che vengano supportate al meglio dagli operatori che al momento sembrano stiano cominciando a supportarle così un po' in punta di piedi e che soprattutto una loro possibile diffusione e applicazione anche nei computer portatili, cosa che renderebbe decisamente molto più comodo e facile collegare questi dispositivi a una rete LTE ora e una rete 5G in futuro, possa dare una spinta ulteriore per la loro diffusione.